ஹரியா வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வந்து நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியை வந்து தமிழ்நாடு நாளாக வந்து முதல்வர் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி கருணாநிதியோ ஜெயலலிதாவோ இல்லை வந்து எம்ஜிஆராக அறிவிக்காத வந்து இப்போ வந்து அறிவிச்சிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இதில் என்ன உண்மை என்ன இருக்குது என்ன திரிபுது இருக்கா தமிழ் தமிழர் தாயகமாக தமிழ்நாடு அமைக்கப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்று அந்த நாளை ஒரு தமிழர்களுடைய நாளாக கொண்டாட வேண்டும் என்று நம்முடைய தலைவர்கள் மூத்த தலைவர்கள் மாப்போசி போன்றவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார்கள் ஆனால் அரசு அப்பொழுது ஏற்கவில்லை எம்ஜிஆர் ஆட்சி இருக்கும்பொழுது அதனுடைய வெள்ளி விழா வந்தது எண்பத்தொன்றில் மாப்போசி வலியுறுத்தி அந்த வெள்ளி விழாவை மட்டும் எம்ஜிஆர் அரசு கொண்டாடிச்சு அத்து விட்டுட்டாங்க அதன் பிறகு கலைஞர் ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து பொன் விழா ஐம்பதாவது ஆண்டு வந்தது அப்பொழுது எல்லோரும் நாங்கள் எல்லாருமே எல்லோரும் கோரிக்கை வச்சோம் அதை வந்து ஆண்டுதோறும் கொண்டாடணும் பொன் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுங்கன்னு பொன் விழா என்று ஒரு அறிவித்து ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு செஞ்சாங்க அன்றைக்கி மட்டும் அதன் பிறகு அதை அப்படியே கைவிட்டுட்டாங்க ஆனால் அந்த நாளில் நம்ம நம்மகிட்டேருந்து பிரிஞ்சவங்க தனியாக மாநிலம் உருவாக்கினவங்க கர்நாடகத்திலெல்லாம் அவங்க ராஜ்யோற்சவம்னு பெரிய அளவுக்கு கொண்டாடுறாங்க அந்த கேரளாவில் கொண்டாடுறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஆந்திராவில் வந்து அவங்க வேறு நாள் அது அவங்க அதை கடைபிடிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அதை கொண்டாடுறது இல்லை அதை ஆண்டுதோறும் இப்போ ஆண்டுதோறும் கொண்டாடுற பழக்கத்தை வந்து அவர் மாப்போசி அவர் தனியாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவங்க அமைப்பு சார்பில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அதன் பிறகு தொண்ணூறுகளின் கடைசியில் வந்து ஐயா அண்மையில் காலஞ்சென்ற நான் அருணாச்சலம் மாணவர் நகரம் அருணாச்சலம் ஐயா வந்து தமிழ் சான்றோர் பேரவை என்று ஒன்று அவரும் சிலம்பொழி செல்லப்பனாரும் சேர்ந்து தொடங்கினாங்க அந்த அந்த ச நம் தமிழ் சான்றோர் பேரவை வந்து தமிழக பெருவிழா என்று நவம்பர் ஒன்றாம் நாள் கடைபிடிக்கணும் அதிலிருந்து ஒரு மாதம் நவம்பர் மாதம் முழுவதும் தமிழக பெருவிழாக்களை பல்வேறு இடங்களில் நடத்தணும் என்பதை தொடங்கி வச்சாங்க நாங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் நடத்தினோம் அதன் பிறகு அவங்க கொஞ்சம் அது செயலற்று போச்சு அது தமிழ் சான்றோர் பேரவை நாங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கம் வந்து தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் தமிழக பெருவிழாவை பல்வேறு இடங்களில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் மையப்படுத்தப்பட்டு ஒரு இடத்துல நடத்துறதுல நடத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்படி இன்னும் பல்வேறு அமைப்புகள் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கங்கே நடத்துகிறாங்க அரசுக்கு கோரிக்கைகள் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் வந்து இந்த தமிழ்நாடு அமைஞ்ச வரலாறு என்பதை வந்து பாடப்புத்தகத்தில் சேருங்க அதுக்கு நிறைய பேர் தியாகிகள் உயிர் விட்டுருக்காங்க நம்ம தெற்கல்ல வடக்கல்லையை மீட்டு தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு அதையெல்லாம் பாடப்புத்தகம் கொண்டு வாங்க அந்த குடும்பங்களுக்கெல்லாம் உதவி கூடுதலாக உதவி செய்யுங்க என்று அரசு கடைபிடிங்கெல்லாம் சொன்னோம் இப்போ இந்த ஆண்டு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய அரசு அதை வந்து ஆண்டுதோறும் இனிமேல் தமிழ்நாடு நாள் கடைபிடிப்பது என்று அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது இவ்வளோ நாள் செய்யவில்லையே என்ற ஒரு குறை இருந்தாலும் இந்த செஞ்சு முன் வந்திருக்காங்க அது வரவேற்கத்தக்கது தான் அதே சமயம் இதில் உண்மையான தியாகிகள் உண்மையாக போராடினவங்க வரலாறு சொல்லணும் இப்போ அரசு அறிவிப்பில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழ்நாடு தனி மாநிலமாக தமிழர் தாயகமாக அமைவதற்கு போராடிய தலைவர்கள்னா முதல் பேர் பெரியார் ரெண்டாவது அண்ணா இப்படி கடைசியாக ஒரு அப்புறம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் மாப்போசி அப்புறம் கடைசி பேராக மார்ஷல் நேசமணி இது சரி தவறுது ஏன்னா பெரியார் வந்து மொழி வழி மாநிலம் அமைவதை எதிர்த்தார் எதிர்த்தார் நான் இப்போ கையில் வச்சுருக்கேன் விடுதலையில் வந்து அதை வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அவங்க அந்த தோழர்கள் வருத்தப்படுவாங்க அப்படி இவங்களாம் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிறாங்க பெரியார் சொல்லியிருப்பார் இப்போ எது வேணாலும் பெரியார் பண்ணார் அப்படிங்கிறத தானே தமிழ்நாட்டில் ஒரு பழக்கம் அரசியலில் போயிடுச்சு திமுக அதிமுகவுக்கு அது பெரியாரியவாதிகளுக்கு அது போல் அவர் எதிர்த்தார் இப்போ உதாரணமாக அதை நான் அதை படிக்கிற பாருங்கள் அந்த இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாதீர்கள் என்றே அவர் அறிக்கை விடுறாரு நான் சொல்கிற மாதிரி விடுதலையில் வந்தது தமிழ்நாட்டை தனியாக பிரிக்க வேண்டும் என்பது என்பது தமிழரசு தமிழ் ஆ தமிழர் ஆட்சி தமிழ் மாகாணம் என்று பேசப்படுவன எல்லாம் நம்முடைய சக்தியை குலைப்பதாகவும் குறைப்பதாகவும் செய்யப்படுகின்ற காரியங்கள் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் பெரியார் விடுதலையில் பதினொன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மாகாணங்கள் பிரிவதில் உள்ள கேட்டையும் விபரீதத்தையும் முன்னரே பல தடவை எடுத்து காட்டியுள்ளோம் மீண்டும் கூறுகிறோம் மொழிவாரி மாகாண கிளர்ச்சியில் தமிழர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் பெரியார் விடுதலையில் இருபத்தொன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்த செய்தி அடுத்தது 
சென்னை மாகாணத்தை நான்கு கூறுகளாக ஆக்க வேண்டும் என்பது கண்டிப்பாக அரசியல் வாழ்வையே தங்கள் ஜீவனாக வியாபாரமாக பதவி பட்டம் பணம் சேர்த்தல் முதலிய காரியங்களுக்கு வழியாக வைத்து கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தும் சிலர் தங்கள் நலனுக்காக இதை இந்த பிரிவினையை வேண்டுவார்கள் ஆனால் வேண்டுவார்கள் ஆனால் வலியுறுத்துவார்கள் ஆனால் அதற்கு இடம் கொடுப்பது திராவிட கலாச்சாரத்துக்கும் திராவிட சமுதாயத்திற்கும் திராவிட தலைமை மொழியாகிய தமிழுக்கும் அழிவு ஏற்பட்டுவிடும் என்று எச்சரிக்கை விரும்புகிறேன் பெரியார் விடுதலை ஒன்று எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இல்லை அவர் தானே தமிழ்நாடு தமிழருக்குன்னு சொல்லி முதல் முறையாக தம் தமிழர் விடுதலைக்கு போகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் இந்த 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 அதாவது இந்தியா விடுதலை பெற்ற உடனேயே மொழிவாழி மாநிலங்கள் வர வேண்டும் என்று இந்த கருத்து வரும்போது தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த கருத்து வந்தது இதில் முன்னோடிய மாப்போசி அரசியல் துறையில் மாப்போசி சொன்னார் தமிழறிஞர்கள் சொன்னாங்க இது ஒரு பக்கம் அப்பொழுது இந்த கருத்தை பெரியார் சொல்கிறார் நீங்கள் சொன்ன இந்த தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்பது முதல் முதல் குரல் எழுப்பியவர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் எப்பொழுது என்றால் காங்கிரஸ்காரர்கள் விடுதலை போராட்ட காலத்திலே இந்தியை திணித்தார்கள் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது வாக்குலேயே அதை இந்தி திணி இந்தி ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கணும் என்று தீர்மானம்லாம் போட்டாங்க இந்தியாவுக்கு ஒரு பொது மொழி தேவை அதை ஹிந்தி தான் என்று போட்டுவிட்டார்கள் இங்கே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சென்னையில் தென்னிந்திய ஹிந்தி பிரச்சார சபையை காந்தியடிகள் திறந்து வைக்கிறார் திறந்து வைக்கும் பொழுது அவர் பேர்கிறார் காந்தி மீது நம்ம நல்ல கருத்துக்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி தவறான கருத்துக்களும் இருக்குது அவர் என்ன சொல்லி வைக்கிறாருனாக்க இந்தியாவினுடைய பொது மொழியாக ஹிந்தி இருக்க வேண்டும் என்று சென்னையில் அந்த தட்சிண பாரத ஹிந்தி பிரச்சார சபாவை தொடங்கி வைக்கும் போது இன்றைக்கி அது இருக்குது அப்படி காங்கிரஸ் அந்த காலத்திலேயே தமிழறிஞர்கள் அதை எதிர்த்தாங்க எப்போ காங்கிரஸ் இந்தியாவுக்கு ஒரு பொது மொழி வேண்டும் என்று விடுதலை போராட்ட காலத்தில் சொன்னதோ அப்பொழுதே தமிழறிஞர்கள் தொடர்ந்து எதிர்த்தாங்க காங்கிரஸ் வந்து முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஆட்சிக்கு வருது அவங்க தேர்தலில் புறக்கணிச்சாங்க அதுக்கு வர அது வரையிலும் தேர்தலில் காங்கிரஸ் நிற்கிறது இல்லை வெள்ளக்காரவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயே ஒரு வெகு மக்கள் வாக்கு போடக்கூடிய தேர்தலை கொண்டு வந்தாங்க சில நிபந்தனைகள் போட்டு அனைத்து மக்களும் வாக்களிக்கலாம் என்று கொண்டு வந்தாங்க அதை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கலை எங்களுக்கு விடுதலை தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் முப்பத்தி ஏழில் தேர்தலில் நிற்கிறாங்க காங்கிரஸ் அப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வருது வந்த உடனே அவங்க திட்டத்தில் ஒன்று காந்தியுடைய திட்டத்திலையும் ஒன்று ஹிந்தி பரப்புவது என்பது இங்கே வந்து ராஜாஜி முதலமைச்சர் ஆகிறார் அவர் அன்றைக்கெல்லாம் அறிவிக்கலை ஆனால் கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க உடனடியாக முப்பத்தி ஏழுலேயே இந்திய எதிர்ப்பு மாநாடுகள் கருத்தரங்களில் தமிழ் அறிஞர்கள் நடத்துகிறாங்க அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் திருச்சியில் இந்திய எதிர்ப்பு மாநாடு ஒன்று நடைபெறுகிறது முத்தமிழ் காவலர் கியாப்பே விஸ்வநாதம் போன்றவர்கள் மற்றும் அங்கே உள்ள தமிழ் உணர்வாளர்கள் அறிஞர்கள் திருச்சி நடத்துகிறாங்க அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கியவர் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் மறைமலை அடிகள் வர்றார் பெரியார் வந்து சிறப்புரை ஆற்றுகிறார் இந்திய எதிர்ப்பில் அவர் கலந்துக்கிறார் அந்த மாநாட்டில் தான் முத முதன்னு தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று தீர்மானம் போடுறாங்க என்னென்னா அப்போ சென்னை மாகாணம் சென்னை மாகாணத்தில் இன்றைக்கி உள்ள ஆந்திர பிரதேசம் இருக்கிறது மலபார் பகுதி கேரளா பகுதி இருக்குது ஒரிசாவோட ஒரு பகுதி இருந்தது இப்போ க கர்நாடகத்தின் சில பகுதி இருந்தது இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அவங்க மலையாளிகளுக்கு தனியாக திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் தனியாக இருந்தது அது வேறு இருந்தது மைசூர் ராஜ்யம் என்று தனியாக அது இருந்தது சில பகுதிகள் தமிழ் சென்னையோட இணைஞ்சிருந்துச்சு முப்பத்தி ஏழில் போடுறாங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி சென்னை கடற்கரையில் மிகப்பெரிய இந்திய எதிர்ப்பு மாநாடு நடக்குது தலைமை தாங்கிறவர் வந்து மறைமலை அடிகள் பெரியாருடைய பங்களிப்பு தான் அதில் முக்கியம் பெரு பெரும் திரளை கூட்டுறதுக்கு மாதிரி முக்கியம் அது ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை மறைமலை அடிகள் தான் இந்த தமிழ்நாடு தமிழருக்கே தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார் அந்த மாநாட்டில் பெரியார் வழிமொழிஞ்சு பேசுகிறார் நாவலர் பாரதியார் வழிமொழிஞ்சு பேசுகிறார் அதன் பிறகு பெரியார் என்ன பண்ணுறாருன்னா தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்ற முழக்கத்தை எல்லோரும் கையில் பச்சை குத்திக்கங்க வீட்டில் வந்து கல்வெட்டில் பதி வச்சுக்கோங்க எல்லாம் எழுதுகிறார் எழுதி என்னாச்சு முப்பத்தி எட்டில் அதை எழுதுகிறார் எல்லாம் பண்ணுறாரு முப்பத்தி ஒம்போதில் நீதி கட்சி அவர் கையில் வந்துருச்சு நீதி கட்சி காங்கிரஸ் தேர்தலில் போட்டிட்ட உடனே நீதி கட்சியால் ஜெயிக்க முடியல சுத்தமாக த வாஷ் அவுட்டும்பாங்கல்ல அது மாதிரி போயிடுச்சு காங்கிரஸ் போட்டியிடாத வரையில் தான் நீதி கட்சி தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்று இருந்துச்சு ஏன்னா பெரிய வலுவான எதிர்கட்சி யாரும் இல்லை போட்டியிடுறதுக்கு காங்கிரஸ் போட்டியிடுறதுல முடிவு வந்துட்டாங்க போட்டியிட்ட பிறகு அது தரவாக துடைத்து எரியப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி நீதி கட்சி போயிடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் ஆந்திராக்காரவங்க தான் அதில் கூடுதல் தலைமை வந்து ஆந்திராக்காரவங்க தான்
அந்த முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தொம்பதில் வருது அதில் இருந்து இந்த தமிழ்நாடு தமிழருக்கே முழக்கத்தை மாற்றி திராவிட நாடு திராவிடருக்கேனு போட்டார் பெரியார் நேற்று ஒன்று சொல்கிறது இன்றைக்கி ஒன்று சொல்கிறதுனா அவர் சகஜமானது பெரியார் எப்பவுமே சகஜமாக சொல்லுவார் நேற்று ஒன்று அதுக்கு மாறாக இன்றைக்கி ஒன்று சொல்லுவார் மாற்றிட்டார் அந்த விஷயத்தை அவருக்கு இதுதான் வந்து ஆரா சந்தர்ப்பவாதம் தான் அவருக்கு ஒரு 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 வரலாற்று ஆய்வு கிடையாது அவருக்கு அடுத்தது தன்னை மையப்படுத்துகிறார் எதுலேயுமே தனக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கா தன்னை மதிக்கிறாங்களா என்பது தான் எப்போவுமே அதுக்கு வந்து அவர் வேறு சொத்து சேர்க்கறது போகிறது வர்றது அது மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை பதவிக்கு போய் முதல் மந்திரி ஆகணுங்கிறதெல்லாம் பெரிய ஆசையெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு எங்கே இருந்தாலும் தன்னை முதன்மைப்படுத்திக்கிறதுங்கிற ஒரு உளவியல் வற்றி இருக்குது நான் பா படித்தவர்களும் பார்த்து வரலாம் அவருக்கு வந்துருச்சு அவர் வந்த பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு வந்து தமிழ் உணர்ச்சி கூடுதலாக வர வர வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை ஆகும்னு அவரா நினச்சிக்கிறார் அப்படி யாரும் நினைக்கல அவர் வந்து தாய்மொழி கன்னடம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் அயலாரா இப்போ இன்னைக்கு கூட நாங்கள் அதை வச்சாலும் விமர்சிக்கிறது இல்லை அவங்கெல்லாம் நம்ம தமிழ் மக்கள் தான் நம்ம விட உள்ளவங்க தான் பெரியார் விடுங்க எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறோம் அவங்களும் தமிழ் தேசியம் பேச கடமைப்பட்டவங்க அவருக்கு எப்படியோ அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது அந்த தெலுங்கு லாபி வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு இருந்தது இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கம் அவங்க எல்லாம் பேசி என்ன பண்ணணும்னா தமிழ் உணர்ச்சி ரொம்ப வந்துட வேண்டாம்னு பண்ணுறாங்க இவரும் அதில் அந்த நீதி கட்சி தலைமை வந்தவொன்னே பலியாகிறாரு பலியாகி என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் நீதி கட்சிக்கு பேரை மாற்றுறாரு என்ன கட்சின்னு பேர் வைக்கணுங்கிற போது தமிழர் கட்சின்னு வைக்கணும்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க இப்போ இப்போ பாண்டி பேசான்னு இருக்குது சௌந்தர பாண்டியனாருடைய பேரில் இருக்குது பெரிய தலைவர் ஒரு பவர்ஃபுல் தலைவர் நீதி கட்சியில் கீஆப்பே தான் பொதுச் செயலாளர் அந்த நீதி கட்சிக்கு இவருக்கு பிறகுல கா இப்போ பெரியாற்ற அந்த கட்சி வருது அந்த ஆந்திராக்காரங்களாம் நடத்தும்போது கீஆப்பே சூனாக தான் பொதுச் செயலாளர் நீதி கட்சிக்கு சௌந்தர பாண்டியனார் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த தலைவர் நீதி கட்சியில் பல பேர் இருந்தாங்க பேர் அவங்கெல்லாம் வந்து தமிழர் கட்சின்னு மாற்றுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவர் தான் திராவிடர் கட்சின்னு மாற்றணுங்கிறார் திராவிடர் கழகம் பெரியார் தான் நாற்பத்தி நாலில் சேலத்தில் மாநாடு போட்டு அதுவும் அண்ணா முன்மொழியன்னு ஒரு பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவர் தமிழ் இளைஞர்களை திரட்டிட்டார் நல்ல தமிழில் பேசி நல்ல இளைஞர் ஈர்ப்பாக இருந்தார் எனவே அவர் முன்மொழிஞ்சால் தான் அது எடுபடும்னு சொல்லி அவரை வச்சு அண்ணாத்துறை தீர்மானம்னு போட்டு இது திராவிடர் கழகம்னு கொண்டு வர்றாங்க பலிந்து திராவிட திராவிட திணிக்கிறார் தமிழர் என்றால் அதில் பாப்பான்னு வந்து சேருவான் அதனால் தமிழன்னு சொல்லாத திராவிடன்னு சொல் அதுதான் பத்திரம் மாத்து தங்கம் என்பது போல் அந்த பிரச்சாரம் பண்ணார் திட்டமிட்டு பண்ணார் அழகு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னாக்க இப்போ இந்த நாற்பத்தி நாலு ஏழில் சுதந்திரம் வந்தோடனே எல்லாருமே நாற்பத்தாறுலேயே மாப்போசி எல்லாம் குரல் கொடுத்துட்டார் புதிய தமிழகம்னு ஒரு பேர் வச்சார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேர் வைக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஆந்திரா பிரிஞ்சு போய் தனியாக போகிறதுக்கு அவங்க விசால ஆந்திரான்னு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அந்த தெலுங்கானா பேருக்கு அது ஹைதராபாத் நிஜாமிட்ட இருந்தது அதெல்லாம் சேர்த்து தான் அவங்க கேட்டாங்க இப்போ விசால ஆந்திரான்னு அவங்க பேர் கேரளாக்காரங்க என்ன பண்ணால் ஐக்கிய கேரளம்னு பேர் வச்சு கேட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அங்கங்கே இருக்குது திருவாங்க சமஸ்தானம் இவங்க கர்நாடகத்தில் என்ன கேட்டாங்கன்னா மைசூர் ராஜ்யத்தில் வந்து அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா சம்யுக்த கர்நாடகா என்று அவங்க கேட்டாங்க நமக்கு என்ன பேருனா புதிய தமிழகம்னு இவங்க சொல்லிட்டார் நம்ம மாப்பூசி மற்ற தமிழறிஞர்கள்லாம் புதிய தமிழகம் சாமி சிதம்பரனார் புதிய தமிழகங்கிற பேர்லேயே ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் நல்லா எழுதியிருக்கார் இப்படி வந்து பண்ணும்போது இவர் திராவிடம்னு பேசிக்கிட்டு இந்த பிரியா வேண்டான்னு சொல்கிறார் இவ்வளவு இவ்வளோ பிரியா வேண்டான்னு சொல்கிறார் பிறகு ஐம்பத்தாறில் தமிழ்நாடு அப்படி அமைஞ்ச பிறகு தமிழ்நாடு தமிழர் கேட்டு மறுபடியும் பேசுகிறார் நீங்கள் என் படித்தாலே தெரியும் ஐம்பத்தாறில் மொழி வழி மாநிலமாக தமிழ்நாடு இவங்களுடைய எதிர்ப்பெல்லாம் மீறி உருவான பிறகு தமிழ்நாடு தமிழர் கேட்டு மீறி போட்டார் இப்போ அவங்க தம்பிகளெலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெரியாரியவாதிகள்லாம் ஐயா கடைசியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அது மாதிரி வேறு ஒன்றும் இல்லை பெரிய திராவிட இயக்கவாதிகள் பெரியாரியவாதிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ் தமிழர் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறதுக்கே வந்து முக்கிய காரணம் மூல காரணம் வந்து பெரியார் தானே சொல்கிறாங்க அதான் அது என்னென்னு சான்று சொல்லுங்கள்னு கேட்குறோம் என்ன சொன்னார் தமிழ் தேசத்தை பற்றி எல்லை சொன்னாரா தமிழ் மொழியை வந்து காட்டுமுராண்டி மொழி தமிழ் படிக்காதீங்கன்னார் வீட்டில் கூட மனைவிக்கிட்ட இங்கிலீஷ்லேயே பேச கற்றுக்கங்க தமிழ் சனியனை விட்டு ஒழிங்கன்னார் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தி மூணு சொல்கிறாரு எப்போவே தொடக்கத்தில் சொல்லிட்டாரு வேகத்துலன்னு இல்லை அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தி மூணு சொல்கிறாரு நான் நாற்பது வருஷமாக சொல்கிறேன் தமிழ் காட்டுமுராண்டி மொழின்னு அப்படிங்கிறார் பெருமையாக சொல்கிறாரு சாகிறதுக்கு முன்னாடி எழுபத்தி ரெண்டில் அவரை கேட்குறாங்க
மிக முக்கியமாக வடக்கெல்லை மீட்பு போராட்டத்தில் ரெண்டு பேர் போலீஸ் தாக்குதலில் இறந்தாங்க ஒருவர் வந்து கோவிந்தசாமி இன்னொருவர் பழனி மாணிக்கம் அவர்களுக்கு வீர வணக்க செலுத்துகிறேன் நான் தெற்கெல்லை மீட்பு போராட்டத்தில் பதினோரு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் கேரள போலீஸால் பட்டந்தானு பிள்ளை என்ற ஒரு கொடியவன் சோசியலிசம் பேசிய ஒரு கொடியவன் முதன்மந்திரியாக இருக்கும்போது தமிழர்களை சுட்டுக் கொண்டான் காக்கா குறி போல் பதினோரு பேர் அவர்களுக்கு நான் வீர வணக்கம் செலுத்திக் கொள்கிறேன் இவர்கள் வரலாறையெல்லாம் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகளுக்கு பாடப்புத்தகத்தில் சேர்க்க வேண்டும் பாடப்புத்தகத்தில் சேர்க்க வேண்டும் ஒரு கோரிக்கை இன்றைக்கி கொண்டாடுறாங்க நல்ல தலைப்பெல்லாம் போட்டுறாங்க எங்கள் மண்ணில் எங்கள் ஆட்சின்னு அதிமுக ஆட்சி போட்டிருக்கு கலைவன அரங்கத்தில் அது என்ன பொருளில் போட்டிங்களோ சரி நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் அது அதெல்லாம் உண்மையாக இருந்தால் இவர்களுடைய வரலாற்றை இந்த போராட்ட வரலாற்றை புத்தகங்கள் நிறையா வந்திருக்கு நம்ம வந்து கோல்டன் சுப்பிரமணியம் எழுதியிருக்காரு வட வடக்கல்லை போராட்டம்னு அதன் பிறகு நம்ம ஐயா யோகீஸ்வரன் பேராசிரியர் எழுதியிருக்காரு தெற்கல்லை போராட்டம் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க யோகீஸ்வரன் எழுதியிருக்காரு மற்ற பல பேர் எழுதியிருக்க ஒரு பேராசிரியர் ஒருத்தர் சென்னை எழுதியிருக்காரு எழுதியிருக்காரு நிறைய பேர் இந்த வடக்கல்லை தெற்கல்லை போராட்டம் அதெல்லாம் பரிசீலித்து நீங்கள் இந்த தியாகிகளுடைய பெயர்களை பொறித்து இந்த தியாகிகளுக்கு இந்த ஒன்றாம் தேதி அவங்களுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்தணும் இந்த தியாகிகளுக்கு என்று அறிவிக்கணும் இந்த ஒன்றாம் தேதியை அது விடுதலை விடுமுறை நாளாக அதை அறிவிக்கலாம் அது விடுமுறை நாளாக அறிவித்து முதல்ல மொழி போராட்டத்தில் சே இறந்து போனவங்களுக்கு அவங்க சிறைக்கு போனவங்களுக்கு அன்றைக்கி வணக்கம் செலுத்தக்கூடிய மரியாதை செலுத்தக்கூடிய நாளாக இதை கடைபிடிக்கணும் அந்த குடும்பங்களில் விஞ்சி இருப்பவங்களுக்கு வந்து ஒரு உதவித்தொகையை கொடுக்கணும் கூடுதலாக அந்த உதவித்தொகையை கொடுக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி வேலைகளையும் இந்த தமிழ்நாடு நாள் கடைபிடிக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்